হ্যাঁ আমাদের ছিল হচ্ছে কি আজকে ক্লাস ছিল চার নাম্বার স্লাইড এখানে আমরা আজকে দেখবো হচ্ছে কি এস টি এম থার্টি টু কিউ এম এক্স এ কিভাবে এমবেডেড সি প্রোগ্রামিং করতে হয় আর আজকে আমরা সফটওয়্যার ইনস্টলেশন দেখবো বেসিক ইন্টারফেস দেখবো আর কিভাবে মাইক্রো কন্ট্রোলার সিলেক্ট করতে হয় পিন কিভাবে কনফিগার করতে হয় পিন কনফিগারেশন মাইক্রো কন্ট্রোলার কীভাবে সিলেক্ট করতে হয় পিন কীভাবে কনফিগ করতে হয় এরপরে হচ্ছে এল ইডি ব্লিঙ্কিং একটা এক্সাম্পল দেখবো তারপরে কিছু সি প্রোগ্রামিংয়ের কিছু বেসিক দেখবো ভ্যারিয়েবল ইন্টিজার লুপ এগুলো নিয়ে দেখবো তো এস টি এম থার্টি টু এই বোর্ডটা কি সবাই কালেক্ট করছো যাদেরকে কালেক্ট করতে বলেছি আমি কালেক্ট করছি আচ্ছা এটা হচ্ছে কি আমরা দুইটা বিভিন্নভাবে প্রোগ্রাম করতে পারি এই বোর্ডটাকে আমরা এস টি এম থার্টি টু কিউ এম এক্স দিয়ে করতে পারি কিউ আইডি দিয়ে এই দুইটা সফটওয়্যার ইউজ করে আমরা এটাকে প্রোগ্রাম করতে পারি আবার আর্ডিনিউ দিয়েও করতে পারি তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে কেইল কেইল প্রোগ্রামার এটাকে বলা হচ্ছে কেইল এটা দিয়েও করতে পারি এটা তোমার সরাসরি ওই এটা হচ্ছে আর্মের আর্ম আমরা যেই আর্ম নিয়ে পড়াশোনা করছি এই আর্মের সফটওয়্যার এটা হচ্ছে কেইল এটা দিয়েও করতে পারি আবার ভিএস কোড দিয়েও করতে পারি তো বিভিন্নভাবে এটাকে প্রোগ্রাম করা যায় আমি এখানে এস টি এম এস টি মাইক্রো ইলেকট্রনিক্সের সফটওয়্যার দিয়ে দেখাবো যে কিভাবে আজকে আমরা এই বোর্ডটাকে প্রোগ্রাম করতে পারি আমাদের সাথে আছে শাকিরুল সে হচ্ছে কি প্রোগ্রাম করেছে সে একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাবে ক্লাসের শেষের দিকে আচ্ছা এস টি এম থার্টি টু আমি লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি কিভাবে ডাউনলোড করে নিতে হবে ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে সফটওয়্যারটা আমরা ডাউনলোড করে নিব ঠিক আছে ওপেন করার পর আমরা একটা এমন একটা উইন্ডো দেখবো এখানে আমরা কি মাইক্রো কন্ট্রোলার সিলেক্ট করতে পারবো এই যে এখানে বলা হয়েছে মাইক্রো কন্ট্রোলার সিলেক্ট করার জন্য এরপর এখানে বোর্ড সিলেক্ট করার জন্য আমরা কাজ করতেছি যেটা নিয়ে সেটা হচ্ছে কি এস টি এম থার্টি টু এটা হচ্ছে আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার আমরা এই মাইক্রো কন্ট্রোলারটা এখান থেকে সিলেক্ট করবো এখানে ক্লিক করে আমরা নেক্সটে যাব এখানে আমরা এই নামটা লিখব প্রথমে নামটা লিখার পরে এই আমাকে ডাটা শিট শো করবে এখানে ডাটা শিট দেখাবে ব্লক ডায়াগ্রাম দেখাবে রিসোর্স দেখাবে প্রাইস কেমন এই যে এখানে প্রাইস দেখাচ্ছে এগুলো ডিটেলস দেখাবে এরপর আমরা এখানে ক্লিক করব পার্ট নাম্বারে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা এইভাবে একটা উইন্ডো দেখব এই উইন্ডোতে আমাদের সরাসরি ওই মাইক্রো কন্ট্রোলারটা শো করবে পিন কনফিগারেশনগুলো শো করবে ঠিক আছে তো পিন কনফিগারেশন গত ক্লাসে আমি বেসিকটা বলেছি কোন পিনটা কি কাজের জন্য ইউজ হয় কোনটা অ্যানালগ পিন কোনটা ডিজিটাল পিন তো এটা আমরা ডাটা শিট পরে পরে আমরা কাজগুলো করব ঠিক আছে এখানে এখানে আমরা আজকে দেখব হচ্ছে এই পিসি থার্টিন এই থার্টিন পিনের সাথে একটা এল থাকে ইনবিল্ট এল অর্থাৎ তোমার এই বোর্ডের সাথে যে এল আছে ওটা পিন নাম্বার থার্টিনের সাথে কানেক্টেড থাকে তো আমরা এই এল ইডিটা কীভাবে জ্বালানো যাই এটা আজকে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করবো ঠিক আছে আর এখানে অন্যান্য যে পিনগুলো সেগুলো হচ্ছে পি এ থার্টিন পি এ টুয়েলভ পি এ ইলেভেন পি এ টেন পি এ নাইন এগুলো আমরা কোথায় পেতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের ডাটা শিট আমরা ডাটা শিটে আমরা বেসিক দেখেছি হচ্ছে কি থার্টি টু বিট মাইক্রো কন্ট্রোলার এটা এম থ্রি প্রসেসর আর হচ্ছে বাহাত্তর মেগা হার্স এখানে তারপর হচ্ছে কি মেমোরি কত ফ্ল্যাশ মেমোরি তারপরে কত অ্যাস র্যাম কত এটা আমরা দেখেছি ঠিক আছে এখন আমরা এখান থেকে কীভাবে কাজ করব ডাটা শিট পরে পরে কীভাবে কাজ করব এখানে আমরা সাপোজ আমরা জিপিআইও নিয়ে কাজ করব তাহলে জিপিআই সেকশনে যাব যে এখানে জিপিআইওটা হচ্ছে জেনারেল পারপাস ইনপুট আউটপুট অর্থাৎ এই যে পিন কনফিগারেশন যেটা আমরা সফটওয়্যারে দেখতেছি এই সফটওয়্যারের এই এখানে আমরা এখানে ডায়াগ্রামটা আমাদের এখানে ড্র করা আছে ঠিক আছে এখানে পি এ দেওয়া আছে পি এ হচ্ছে পোর্ট পিসিগুলো হচ্ছে পোর্ট পিডিগুলো হচ্ছে পোর্ট এই পোর্টগুলোকে আমরা সিলেক্ট করে এগুলোকে আমরা লজিক হাই লো এভাবে করে এভাবে আমরা কাজ করব ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে এরপরে এই এই লজিকগুলো যখন আমরা কোনো একটা কমিউনিকেশন নিয়ে কাজ করব এসপিআই নিয়ে কাজ করতেছি এসপিআই লিখে সার্চ করব কোথায় এসপিআই আছে অথবা ইউএসবি নিয়ে কাজ করলে ইউএসবি নিয়ে সার্চ করব সাপোজ আমরা এসপিআই নিয়ে কাজ করতেছি 
তখন আমরা এই কমিউনিকেশনের সিরিয়ালটা দেখব যে ইনপুটে কত ফ্রিকোয়েন্সি দিতে হবে আউটপুটে কত থাকবে কিভাবে আমরা ডাটাটা পাবো ঠিক আছে এভাবে আমরা এখান থেকে ডাটা শিট পড়ে পড়ে এই ডিজাইনটা করব ঠিক আছে আমরা তাহলে আবার সফটওয়্যারে চলে যাই আমি এখন সফটওয়্যারটা ওপেন করলাম এখন আমি এখান থেকে এম সিইউ সিলেক্ট করব ডিক্লার করতে পারি এরপর আমরা যাবো হচ্ছে ক্লক কনফিগারেশন এখান থেকে আমরা ক্লক সিলেক্ট করব যে আমরা কত ক্লক নিয়ে কাজ করবো ফুল ক্লক দিব না হাফ ক্লক দিব এটা আমরা এখান থেকে ডিক্লেয়ার করব ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমরা কোড একটা আইডিতে চলে যাব যখন আমরা কোড জেনারেট ক্লিক করব তখন এই আইডিটা ওপেন হবে এখান থেকে আমরা কোড লিখব ঠিক আছে তাহলে এই যে দেখো ওপেন হইল তাহলে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে এস টি এম থার্টি টু এফ ওয়ান জিরো থ্রি সি সিক্স একটা নিলাম এটা নিলাম এটা ওপেন হইল এখন আমরা এখানে দেখতেছি এইখানের কিভাবে এই যে পি পি থার্টিন ঠিক আছে এখানের এটা হচ্ছে সিস্টেম ভিউ এটা হচ্ছে পিন আউট ভিউ তো পিন আউটের মধ্যে আমি এখান থেকে এটার কি হিসাবে ডিক্লেয়ার করবো এখানে আমরা ক্লিক করি সাপোজ আমি এটাকে আউট যেহেতু পি থার্টিন এটা একটা এলইডি তাহলে আমি এটাকে আউটপুট হিসাবে ডিক্লেয়ার করলাম তাহলে এটা একটা গ্রিন লাইট জ্বলে উঠলো তার মানে এটাকে আমরা কি ডিক্লেয়ার করা হয়ে গেছে যদি এখানে ইয়েলো বাটন থাকে তার মানে ইয়েলো কালার থাকে তার মানে এটাকে ডিক্লেয়ার করা হয়নি বা এটা কনফিক করা হয়নি যদি গ্রিন দেখায় তার মানে এটা কনফিক করা হয়েছে তারপর সাপোজ আমি এখানে এটাকে একটা নাম দিলাম এটাকে একটা নাম দিতে চাইলাম এই যে দেখো সিস্টেম আর সি সি জিপিআইও অ্যানালগ এখানে এডিসি আছে দুইটা এডিসি ওয়ান এডিসি টু টাইমার আছে এই টাইমারগুলো আছে এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে করে অন করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে এখন আমার লাগতেছে হচ্ছে ইউএসবি কানেক্ট করবো আমরা যেহেতু আমরা সিরিয়াল কমিউনিকেশনে কাজ করব তাহলে আমরা এটার সিস্টেমটা এটা অন করি এনাবল করি এখান থেকে আমরা ক্লক এনেবল করব ক্রিস্টাল সিরামিক রেজোনেটর ঠিক আছে হাই স্পিড ক্লক এটা হচ্ছে এইচ এস ই এই হাই স্পিড ক্লকটা আমরা অন করলে এখানে আমরা ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি দেখতে পাবো দেখো এখানে আর সি সি ইন এটা অন হয়েছে ঠিক আছে এরপরে যদি আমরা এডিসি নিয়ে কাজ করতে চাই তখন আমরা এডিসি আই এন জিরো আই এন ওয়ান এগুলো আমরা এখান থেকে এনেবল করতে পারি ঠিক আছে এখন আমরা এডিসি নিয়ে কাজ করবো না এখন শুধুমাত্র আমরা একটা ইউয়ার্ড কমিউনিকেশান দেখবো তাহলে এখান থেকে আমরা যখন ডিক্লেয়ার করব এরপর আমরা যাব হচ্ছে ক্লক কনফিগারেশনে এখানে আমরা দেখতেছি একটা ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ইনপুট ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এইট এইট মেগা হার্স তো আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলের গায়ে কত ফ্রিকুয়েন্সি লেখা আছে আমরা খেয়াল করছি কত মেগা হার্স এখানে তোমরা খেয়াল করো এখানে লেখা আছে এটা হচ্ছে ক্রিস্টাল এই ক্রিস্টালের গায়ে লেখা আছে তো এই ফ্রিকুয়েন্সিতে আমি সর্বোচ্চ কতটুকু যেতে পারি এটা আমরা যখন আমরা এই কাজগুলো করব তখন আমরা ডেটা শিট চেক করব ডেটা শিট চেক করব এই যে ডেটা শিটে আমাদের সব তথ্য দেওয়া আছে এখানে দেখো এই যে বলা আছে থার্টি টু বিট সেভেন্টি টু মেগাহার্স পর্যন্ত যেতে পারবো আমি সর্বোচ্চ তাহলে আমি চাইলে আমি সেভেন্টি টু মেগাহার্স এখানে লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমি যখন সেভেন্টি টু দিলাম এটা এখানে ডিভাইড হয়ে যাবে এইচ এস ই এইচ এল ই এখন অনেকে এগুলো বুঝবো না এটা কি আমি গত দুইটা ক্লাসে আমরা কি বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এখানে এগুলো হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সার ঠিক আছে ক্লকটা মাল্টিপ্লেক্স হয়ে যায় মাল্টিপ্লেক্স হয়ে ডিভাইডেড হয়ে যায় আমার এই পোর্টগুলাতে এই পোর্টগুলাতে দেখো এখান থেকে আট 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 করে পাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে যদি এটা ক্লিক করি তাহলে দেখো ষোলো মেগাহার্স দিছি ষোলো মেগাহার্স পর্যন্ত যাবে ষোলো মেগাহার্স এইচ এসি ক্লক দিছি 
তারপর এটা হাই স্পিড হাই স্পিড এক্সটারনাল বাস বলে এটাকে এইচএসসি মানে হচ্ছে হাই স্পিড হাই স্পিড এক্সটারনাল বাস আর এইচএসআই মানে হচ্ছে ইন্টারনাল বাস তো আমি এক্সটারনাল বাসটা ক্লিক করলাম আবার ক্লক রিজলভ দিলাম তাহলে এখানে আমার দেখো সবগুলো আট হয়ে গেল মানে হচ্ছে আমি যে পোর্টগুলো পাচ্ছি পোর্টগুলোতে আট মেগা হার্সের ক্লক পাবো ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে জাস্ট ক্লক কনফিক করা আমার যদি কোনো একটা কাজ নর্মাল আমি পালস পিডাবলিউএম দিয়ে করতে চাই ওটা করতে পারি অথবা আমি এখান থেকে চাইলে কি করে নিতে পারি টিউন করে নিতে পারি আমার ক্লকটাকে ঠিক আছে তো এটার একটা ধারণা আমি ক্লকের এখানে দিচ্ছি আমার স্লাইডে ক্লকটা আসলে কি দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে ঠিক আছে এটা একটা পালস এটা একটা পালস তাহলে ব্লু যে পালসটা দেখতে পাচ্ছি এটার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফোর কিলো হার্স আর এই ইয়েলো যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফোর কিলো হার্স তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এটার রাইজিং এজ আর এই এটার প্রথম রাইজিং এজ থেকে এটার রাইজিং এজ পর্যন্ত ডিফারেন্স কতটুকু এটা হচ্ছে একটা পালস এটা হচ্ছে পরের পালস এটার থেকে এটার মধ্যে কয়টা ক্লক আছে এখানে একটা এক দুই তিন চারটা তার মানে এটা যখন একটা ক্লক শেষ করে আরেকটাতে যাচ্ছে তখন এর মধ্যে এখানে চারটা হয়েছে তার মানে এটা এটা চার গুণ তাহলে দেখো এটা যদি ফাইভ কিলো হার্স হয় তাহলে এটা বিশ কিলো হার্স তার মানে চার গুণ ফাইভ ইন্টু ফোর সমান বিশ কিলো হার্স বোঝা গেছে ক্লক কিভাবে ডিভাইড করা হচ্ছে তাহলে এই ক্লকটাকে আমরা এটা চার গুণ করলাম মানে এটাকে আমরা সেভেন টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট করে দিলাম একটা পালসকে এটাকে আমরা বলি পালস উইথ মডুলেশন যে এর আগের ক্লাসে আমি বলছিলাম তাহলে এই পিডাবলিউএম দিয়ে আমরা এখানে কাজ করব ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এখান থেকে যখন আমরা ক্লক কনফিক করব ক্লক কনফিক করার পরে আমরা কোড জেনারেট দিব ঠিক আছে এরপর আমরা দেখি কোড জেনারেট দিই এখান থেকে জেনারেট কোডে ক্লিক করব আচ্ছা আমাকে এখানে বলছে প্রজেক্ট নেম সিলেক্ট করতে আমি দিলাম হচ্ছে এল ইডি ব্লিঙ্ক তারপর এখান থেকে আমরা আর কি কি সিলেক্ট করব জাস্ট আমি নর্মাল যেখানে আমার সেভ করব ওই ফোল্ডারে রাখবো আর এখানে আমার আমাকে আইডি সিলেক্ট করতে বসে কোনো আইডি দিয়ে করবো মেক ফাইল নামে আইডি আছে এস টি এম থার্টি টু কিউব আইডি আছে যেটা আমি ইনস্টল করতে বসি এখানে আমরা এই আইডিতে দেখবো এটা ঠিক আছে তারপর এখানে আরও অনেক কিছু আছে এত এগুলো আর দেখলাম না আমরা জেনারেট দিলাম বেসিক যে কোডটা ওটা এখান থেকে জেনারেট হবে এই যে এভাবে একটা উইন্ডো ওপেন হবে কোড জেনারেট দেওয়ার পর ঠিক আছে তো এই উইন্ডোটা থেকে আমরা দেখতেছি এখানে এটা হচ্ছে আমাদের এল ইডি ব্লিঙ্ক তো এল ইডি ব্লিঙ্কের এই এক্সাম্পলটাতে এখানে আমরা যে মেইন লাইব্রেরিটা যে প্রথম অংশ যেটা এটা হচ্ছে মেইন ঠিক আছে এখান থেকে আর অংশটা হচ্ছে কোর আমরা কোরে যাব কোরে গিয়ে দেখব হচ্ছে এই যে করে যাব দেখব করে যাওয়ার পর দেখবো হচ্ছে এখানে মেইন নামে একটা ফাইল আছে এই মেইন ফাইলটা হচ্ছে আমাদের সি ফাইলটা সোর্স কোর থেকে সোর্সে গিয়ে এই যে মেইন সি এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ফাইলটা তাহলে মেইন ফাইলটাতে আমাদের কিছু লাইব্রেরি থাকবে এখানে হচ্ছে হাল হাল মানে হচ্ছে হার্ডওয়্যার অ্যাস অ্যাবস্ট্রাকশন লেভেল ঠিক আছে এই হাল লাইব্রেরিটা হচ্ছে এস টি এম থার্টি টু ওদের নিজেদের লাইব্রেরি তো এই লাইব্রেরি ইউজ করে আমরা জিপি আইও পিনগুলো কল করতে পারি ঠিক আছে এই লাইব্রেরিটা ইনক্লুড করা আছে এগুলো হচ্ছে ইনক্লুড ফাইল এগুলো হচ্ছে সব ইনক্লুড ফাইল আর এগুলো হচ্ছে সোর্স ফাইল তাহলে এই সোর্স ফাইলের মধ্যে প্রথমে আমরা দেখতেছি ইনক্লুড মেইন ডট এইচ এটা ইনক্লুড করা হয়েছে তারপর এখানে হাল ডট এইচ চাইলে অ্যাড করা যায় আমরা কোথায় কাজ করব আমরা কাজ করব হোয়াইলের পর এখানে একটা হোয়াইল লোক দেওয়া আছে তো হোয়াইলের পর আমরা এখানে চাইলে লিখতে পারি আমরা লিখব হচ্ছে এইচ এল এখানে আমরা যখন হাল লিখবো এই যে কন্ট্রোল স্পেস দিব আমরা ঠিক আছে কন্ট্রোল স্পেস দিলে আমাদেরকে এখানে দেখাবে যে হালের লাইব্রেরিতে কি কি ফাংশান আছে কোন কোন ফাংশান আমরা ইউজ করতে পারি তো 
আমরা চাইলে টগল টগল দেখাইতে পারি অথবা এখানে আমরা দেখাবো হচ্ছে আজকে এটা দেখাবো যে হাল জিপিআইও রাইট জিপিআইও পিন নাম্বার লিখব তারপর ওটা কি হাই হবে না লো হবে এটা দেখাবো যারা আগে আডিনোতে কোড করেছো তারা এটার সাথে পরিচিত যে ডিজিটাল রাইটের সাথে পরিচিত ডিজিটাল রাইট থ্রি হাই সো আডিনোতে লিখতে হয় ডিজিটাল রাইট বা অ্যানালগ রাইট পিন নাম্বার লিখে হাই লো লিখতে হয় আর এখানে হচ্ছে কি হাল জিপিআইও রাইট পিন নাম্বার লিখে এখানে কনফিক করতে হয় ঠিক আছে তো হাল জিপিআইও এই যেটা আসছে তো এভাবে আমরা ক্লিক করে জিপিআইও পিন নাম্বারটা লিখব ঠিক আছে যে পিনে আমরা এলইডি জিপিআইও পিন নাম্বারটা আমরা কি ডিক্লেয়ার করেছি এখানে আমরা দেখি পিন কনফিগারেশনে এটা ছিল পিন থার্টিন জিপিআইও আউটপুট লেখা ছিল ঠিক আছে তো এটাকে আমরা একটা রিনেম করতে পারি এখানে আমরা একটা লেভেল দিতে পারি এটা নাম দিতে পারি এলইডি এভাবে লিখে এলইডি দিতে পারি তাহলে আমি যদি এখানে এলইডি লিখি এটাকে কল করবে সে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এলইডি এরপর হচ্ছে জিপিআইও পিন আর হচ্ছে পিন স্টেট পিন স্টেটটা হচ্ছে তোমার হাই নাকি লো এটা লিখতে হবে ওয়ান লিখলে হাই জিরো লিখলে লো ঠিক আছে তো এভাবে করে আমরা কি করতে পারি কোডটাকে আপলোড করতে পারি এখানে আমরা ডিবাগ আছে ডিবাগ অপশনে যখন আমরা ক্লিক করব এখান থেকে ডিবাগে যখন ক্লিক করব তখন আমরা দেখব যে কি কি কানেক্টর কি কি আছে আমার সাথে এখানে এস টি লিঙ্ক নামের একটা কানেক্টর আছে কিভাবে কোড আপলোড দিতে হয় এটা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করছি এখানে এলফ নামের একটা ফোল্ড ফাইল ক্রিয়েট হবে এই এলফ ফাইলটা হচ্ছে এক্সিকিউটেবল ফাইল মানে এটাই হচ্ছে ডিবাগ করবে মাইক্রো কন্ট্রোলারকে তো এখানে আরেকটা বিষয় নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এই যে এখানে যে ফাইলগুলো আছে এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতেছি এখানে ড্রাইভার আছে স্টার্ট আপ ফাইল আছে তারপরে সি ফাইল আছে মূলত আমরা কাজ করব হচ্ছে মেইন ফাইলটাতে আর ইনক্লুড ফাইলটাতে কোনো লাইব্রেরি যদি আমি ইনক্লুড করতে চাই তাহলে এখানে ইনক্লুড করব আর যদি সোর্স ফাইলে কিছু ফাংশন অ্যাড করতে চাই বা সাব ফাংশন অ্যাড করতে চাই এখানে অ্যাড করব তো এরপর আপলোড দিব কীভাবে আপলোড দেওয়া নিয়ে অনেকে ঝামেলার মধ্যে পড়ছো যে এফ টি ডি আই কালেক্ট করতে হচ্ছে কারো হচ্ছে আবার ইউজ বি কেবল লাগতেছে কেউ এস্টিলিং এটার আসলে প্রবলেমটা কেন হচ্ছে আমরা যদি দেখি আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলারটা এখানে মাইক্রো কন্ট্রোলারের মধ্যে কী আছে শুধুমাত্র মাইক্রো কন্ট্রোলারটা আছে এখানে কোনো প্রোগ্রামার বা ডিগা ডিবাগার নাই ডিবাগার মানে হচ্ছে যেটা কোড আপলোডের সময় ডিবাগ করবে কোডটাকে ডিবাগ করে এখানে প্রোগ্রাম করবে বুট করবে ঠিক আছে এখানে কোনো এরা ডিবাগ ডিবাগার দেয় না যে কারণে আমাদেরকে আলাদা বাজার থেকে একটা ডিবাগার কিনতে হয় ঠিক আছে আমরা সাধারণত অন্য অন্য অনেক বোর্ডে দেখে আরেকটা এই একটা আইসির সাথে আরেকটা আইসি আছে ওই ছোট যেটা থাকে ওটা হচ্ছে ডিবাগার আর একটু আর একটু বড় বত্রিশ পিন বা আটচল্লিশ পিনের যেটা থাকে ওটা হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার তা আরেকটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে যখন আমরা ডিবাগ করব এখানে দুইটা ইয়ে আছে কানেক্টর আছে এটা এ পাশে নিয়ে আসবো এটা এ পাশে এটাকে জিরো কানেক্ট বলে আর কি অর্থাৎ এটাকে খুলে এদিকে কানেক্ট করব এই দুইটা পিনকে শর্ট করে দিব তখন এটা ডিবাগ মোডে চলে যাবে আবার যখন এটাকে খুলে এ পাশে নিয়ে যাব তখন এটা রান মোডে চলে যাবে তাহলে এটা দুইটা মোড একটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং মোড আর একটা হচ্ছে রানিং মোড যখন আমরা এটা হচ্ছে পাওয়ার দেওয়ার জন্য এটা ইউএসবি পাওয়ার দেওয়ার জন্য আর এরপরে এখানে হ্যাঁ এস টি লিঙ্কের একটা এরকম ডিবাগার আছে তোমরা চাইলে এটা কিনতে পারো এখানে পিনগুলা এটার সাথে কানেক্ট করে জাস্ট মাইক্রো কন্ট্রোলের পিনের সাথে কানেক্ট করে কোড আপলোড দেওয়া যাবে আর যদি এটা না পাও তাহলে এফ টি ডি আই আছে এটা বাজারে পাওয়া যায় এই এফ টি ডি আই এটাকে টি টি এল টু ইউএসবি এফ টি ডি আই কানেক্টর বলা হয় এখানে আরডিনো ন্যানোর যে কেবলগুলো এই কেবলগুলো হচ্ছে ইউজ করতে হয় তো এই কেবলটা হচ্ছে তোমার ইউএসবি মিনি এ বা মিনি বি এই টাইপের কেবল ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা একটা এল ইডি ব্লিঙ্কিং এক্সাম্পল দেখবো তো কানেক্ট করবো কীভাবে পিসির সাথে আমরা কেবল এফ টি ডি আই এবং মাইক্রো কন্ট্রোলার বোর্ড ঠিক আছে আমাদের এখন ডেমোটা দেখা হচ্ছে শাকিরুল আচ্ছা বোর্ডে তুমি এটা কানেক্ট করছো না তুমি কি দিয়ে কানেক্ট করছো একটু দেখো আমাদের আমরা দেখি সবাই আচ্ছা দাঁড়াও আমি তোমাকে 
এখানে একটা অপশন আছে না তাহলে তাহলে কাছ থেকে দেখাই আমি এই যে আপনার হচ্ছে এখানে যে আগে আপনি যেভাবে দেখাইছেন সেটা ক্লক প্রথম হচ্ছে কনফিগার করে নিছি তারপর হচ্ছে কোড জেনারেট করে এই যে সি ফাইলটা আমি জাস্ট আপলোড করে দিছি এই যে হলো রাইট করছি এই যে কোডটা দেখা কোডটা দেখাইতে পারো কোডটা দেখাইতে পারো আমরা দেখি কিভাবে এই ব্লিঙ্ক কোডটা দেখাও তো আমরা দেখি এখানে এই যে হ্যাঁ কোড মোবাইলটা সোজা করে দাও তাহলে বাঁকা দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো এখানে আমরা দেখতেছি কি কি লিখছে সে ও হচ্ছে হাল কোডটা লিখছে হাল জিপিআইও রাইট পিন জিপিআইও পিন নাম্বার ডিক্লেয়ার করছে 13 নাম্বার পিনটা যেটা আমরা এলইডি তে দিছি এখানে 1 দিছে তার মানে হচ্ছে হাই আবার আবার লিখছে 0 তার মানে হচ্ছে একবার জ্বলবে একবার নিবে একবার জ্বলবে একবার নিবে মাসখানে ডিলে দিছে হাল ডিলে 500 মিলি সেকেন্ডের ডিলে দিছে ঠিক আছে এই কোডটা আমরা লিখে আপলোড দিছি দেখি এবার ওই মাইক্রো কন্ট্রোলারটা দেখাও আমরা দেখি লাইট জ্বলতেছে নিতে আচ্ছা এই ইন বিল্ড प्रोग्राम करते हैं माइक्रो कंट्रोलारे लिखते আমরা যদি লিখি গুগলে সার্চ করি এস টি এম থার্টি টু এফ ওয়ান জিরো থ্রি লাইব্রেরি লিখে সার্চ করি একটা ফাইল পাবো ওইখানে অনেক ধরনের এক্সাম্পল আছে কীভাবে এল ইডি ব্লিঙ্ক করতে হয় কীভাবে এডিসি থেকে ডেটা নিতে হয় কীভাবে এল সিডি জ্বালাইতে হয় অনেক ধরনের এক্সাম্পল পাবো আমরা ওই লাইব্রেরিটা এখানে অ্যাড করতে পারি তাহলে এটা আমাকে কি করবে পোর্ট রেজিস্টার নেম অ্যাড্রেস এগুলো ডিক্লেয়ার করবে এগুলো সবগুলো ওই লাইব্রেরিতে লিখা থাকবে এখন কেউ যদি কোনো পোর্টের কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চাও তাহলে এই লাইব্রেরিগুলোকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারো নেক্সট সেকশনে কি থাকবে এটা হচ্ছে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল আমি এর আগের ক্লাসে দেখাইছিলাম র্যামের মেমোরিতে কিভাবে ডেটা স্টোর হয় যখন আমি কোড করি কিভাবে সেগমেন্ট সেগমেন্ট ডেটা স্টোরেজ হয় ঠিক আছে হিফ মেমোরি তারপরে তোমার নিচে এক্সিকিউটেবল মেমোরি এই এইখানে যখন আমি কিছু লিখবো একটা ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করবো কাউন্ট এখানে এটা কোথায় যাবে এটা র্যামে যাবে ঠিক আছে তারপর সেকেন্ড থার্ডে যেটা আসছে ওটা হচ্ছে ফাংশান ডেফিনেশন কোনো একটা ফাংশান যখন আমি ডিফাইন করব ক্যারেক্টার এক্স ডিক্লেয়ার করলাম ইন্টিজার আই জ্যাক তখন আমরা এটাকে কোথায় যাবে অ্যাস্টেক আর রেজিস্টারে যাবে স্টেক রেজিস্টারগুলো মাঝে মাঝে এখানে থাকে এখানে রেজিস্টারের মধ্যে এই ডেটাটা যাবে ঠিক আছে ভ্যারিয়েবলগুলো এখানে ডিফাইন হবে এরপর আমরা মেইন প্রোগ্রামে যাব মেইন প্রোগ্রামে কয়েকটা ডি ভাগ ভাগ থাকে যেমন এখানে একটা আনসাইন ক্যারেক্টার সুইচ ওয়ান ডিক্লেয়ার করছি ঠিক আছে এটাও স্ট্যাক রেজিস্টারের মধ্যে আসে এটাকে আমরা লোকাল ভ্যারিয়েবল বলতেছি লোকাল ভ্যারিয়েবল যখন আমি কোনো মেইন প্রোগ্রামের মধ্যে কিছু লিখবো এটা হচ্ছে লোকাল ভ্যারিয়েবল এটা হচ্ছে লোকাল আর যখন মেইন প্রোগ্রামের বাইরে কিছু লিখবো এগুলো হচ্ছে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল গ্লোবাল মানে হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবলটা সব ধরনের বোর্ডের জন্য সেম ঠিক আছে সব যে কোনো বোর্ড যে কোনো এটা কমন কমন ভেরিয়েবল হিসেবে ইউজ করা হয় আর লোকাল হচ্ছে আমি নিজের ফাংশনের মধ্যে নিজের লোকের মধ্যে যেটা কল করতেছি এরপর এখানে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করলাম এখানে আমরা ভ্যারিয়েবল আইও পোর্ট ডিভাইস এগুলো ইনিশিয়ালাইজ করলাম এগুলো ইনিশিয়ালাইজ ভ্যারিয়েবল তারপর লাস্টে হচ্ছে একটা লুপ থাকে এই যে ওখানে যে কোডটা লিখছে হাল কোডটা এখানে আমরা এটা লিখতে পারি লিখে আমরা ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে দেখি তাহলে এখানে আমাদের যেটা ছিল বুঝছো তো মানে এই আমি স্লাইডটা দিয়ে দিবো ক্লাস শেষে মেইন হচ্ছে এখানে হচ্ছে ইনক্লুড তারপর হচ্ছে গ্লোবাল ভেরিয়েবল তারপর হচ্ছে ফাংশান তারপর হচ্ছে মেইন প্রোগ্রাম মেইন প্রোগ্রামের মধ্যে থাকে কোথায় এখানে হচ্ছে আনসাইন ভেরিয়েবল বা লোকাল ভেরিয়েবলগুলো কল করব তারপরে ইনিশিয়ালাইজিং ভেরিয়েবলগুলো কল করব তারপর হচ্ছে একটা লুপ এখানে আমি যে কোনো লুপ ইউজ করতে পারি ফর লুপ তারপরে ই ফেলস ইউজ করতে পারি ওয়াইল ইউজ করতে পারি এটা আমার নিজের মতো আমি যে কাজ করতে চাই এখানে আমরা একটা লিখবো ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এই প্রসেসিংটা কিভাবে হয় আমরা যে কোড লিখি জাস্ট কোডটা আপলোড করি ভিতরে কি হয় 
প্রথমে সোর্স কোড এটা যেটা আমরা লিখলাম ইফ সামথিং দেন সামথিং এটা লিখার পরে কম্পাইলার যেটা আমি যেখানে কম্পাইল করতেছি এটা কম্পাইল করে একটা ইএলএফ ফাইল দেখছো না ইএলএফ ডট ইএলএফ ওই ওই ফাইলটা হচ্ছে অবজেক্ট ফাইল ঠিক আছে এক্সিকিউটেবল ফাইল ওই ফাইলটা মেশিন কোডে জেনারেট করে দেখো জিরো কারণ কম্পিউটার তো বুঝে হচ্ছে জিরো এই ভাষা বুঝে ঠিক আছে এই ফাইলটা জেনারেট করে এরপর একটা আমি লিঙ্কার নিয়ে একটা ক্লাস নিয়েছিলাম লিঙ্কার স্ক্রিপ্ট লিঙ্কিং করে এক্সিকিউটেবল ফাইলের সাথে সরি ইয়েল ফাইল হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে ইয়েল ফাইল এটা হচ্ছে ও বিজি ফাইল অবজেক্ট ফাইল ও বিজি ফাইল তো প্রথমে একটা অবজেক্ট ফাইল হয় এই ফাইলগুলা তোমার কম্পাইলারের ভিতরেই থাকে যখন তুমি কোড রান করবা তখন এই ফাইলগুলো কন্টিনিউসলি চেঞ্জ হয় ঠিক আছে তো যারা ফার্মওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা যারা এই ফার্মওয়্যার ডেভেলপার তারা এগুলোতে গিয়ে প্রবলেম সলভ করে ফার্মওয়্যার ডেভেলপ করে ঠিক আছে এগুলো জানতে হয় কোনটা কিভাবে কাজ করতেছে তারপরে হচ্ছে এখানে আমার লাইব্রেরি ফাইল থাকে না এই লাইব্রেরি ফাইলগুলো লিঙ্কিং করে দেখো লিঙ্কার স্ক্রিপ্ট থাকে একটা লিঙ্কার স্ক্রিপ্ট থাকে একটা স্ক্রিপ্ট থাকে ওখানে জেসন ফাইল তারপরে এস টি এম এল ফাইল মানে একটা কিছু লিখা থাকে যে এই ফাইলটা এখান থেকে আসছে এই ফাইলটা এখান থেকে আসছে এরপর এটা এক্সিকিউটেড হয় তো এটা এভাবে প্রসেস হয় ভিতরে কিভাবে প্রসেস হয় এটা আমরা দেখলাম এখন আমরা একটু এমবেডেড সিতে চলে যাব তো নর্মাল সি এবং এমবেডেড সি এর মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে रेजिस्टर কিন্তু নর্মাল সিতে আমরা জাস্ট কি করি কোনো একটা প্রোগ্রাম প্রিন্ট করি তারপরে এটা হার্ডওয়্যার নিয়ে তেমন একটা কাজ হয় না বাট এমবেডেড সিতে আমি মাইক্রো কন্ট্রোলারের রেজিস্টার হার্ডওয়্যার মেমোরি এগুলো নিয়ে কাজ করি সেই জন্য এটাকে এমবেডেড সি বলা হচ্ছে তাহলে দেখো এই এমবেডেড সিতে আমরা কি কি বেসিক ডাটা টাইপ সি এর মতোই ইন্টিজার থাকবে ক্যারেক্টার থাকবে ফ্লোটিং পয়েন্ট থাকবে ডাবল থাকবে এগুলো তো সবাই পরিচিত আসো তারপরে আর ডাটা টাইপস কয় ধরনের থাকবে সাইন আনসাইন থাকবে শর্ট লং থাকবে সাইন যখন লিখার সময় দেখবা এটা আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো এখন এই যে এখানে দেখো এখানে যখন এস টি এম থাকে আমরা কোড করতে যাব ধরো একটা বিট কেউ কিছু দেখবা কোনো জিপিআইও থেকে একটা বিট ডিক্লেয়ার ষোলো বিটের একটা ডেটা নেবো ঠিক আছে তখন আমি লিখবো হচ্ছে আনসাইন ইন্টিজার সিক্সটিন টি তো এন এন এ দিলাম জিপিআইও আই আই ডি আর এই রেজিস্টারে এই ডাটাটা থাকলো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আনসাইন ইন্টিজার এটা হচ্ছে ষোলো বিটের তাহলে আমরা কোড দেখে বুঝলাম এটা ষোলো বিটের ডেটা এটা ষোলো বিটের ডেটা এটা বত্রিশ বিটের এটা বত্রিশ বিটের এটা আট বিটের ঠিক আছে এটা একটা কাউন্টার এটা একটা কন্ট্রোল এখানে একটা অপারেশন করতেছে কন্ট্রোল ভেরিয়েবল এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু জেড এটা একটা অ্যাডিসির ডাটা নিচ্ছে এটা টাইমার টু ডিক্লেয়ার ডিক্লেয়ার করতেছে ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে জাস্ট এক্সাম্পল কিভাবে আমরা ডেটা টাইপস বুঝবো দেন হচ্ছে বুলিয়ান অপারেশন বুলিয়ান অপারেশনগুলো আমাদের জানতে হবে যে এভাবে যখন আমরা দুইটা এন্ড লিখবো এন্ড এন্ড অথবা অর এটা হচ্ছে এন্ড অপারেশন আর এটা হচ্ছে অর অপারেশন ঠিক আছে এটাকে অথবা আমরা বুলিয়ান অপারেশন এরা কি তৈরি করে ট্রু ফলস ইয়া করে মানে লজিক্যাল অপারেশন বলা হয় ঠিক আছে ট্রু হবে না ফলস হবে এটা বুঝাই যেমন এখানে আমরা একটা স্টেটমেন্ট দেখতেছি ইফ এন ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়ান এন ইস লেস দেন ফাইভ যখন এই দুইটা লজিকই ফুলফিল করবে দেন সামথিং একটা কিছু হবে তো তোমরা যখন কোনো একটা ধর একটা লাইট জ্বালাতে যাচ্ছ বাতি জ্বালাতে যাচ্ছ যদি একটা সেন্সরের ডেটা এত হয় এবং আর একটা সেন্সরের ডেটা এত হয় তখনই এই বাতিটা জ্বলবে তোমরা এভাবে লিখতে পারো তারপর এটা হচ্ছে অর অপারেশন তুমি বললে যে যদি এই সেন্সরের ডেটা এত হয় অথবা এভাবে দিলা এই সেন্সরের ডেটা এত হয় তখন এই বাতিটা জ্বলবে বুঝে গেছে লজিক কিভাবে কাজ করে তো এগুলোকে বুলিয়ান অপারেশন আমরা এভাবে ইউজ করতে পারি এরপর হচ্ছে ইফ দেন স্ট্রাকচার ইফ দেন আমরা বুঝি কি তো যখন কোনো একটা কিছু হবে এটা জাস্ট একটা সিম্পল একটা সামথিং কিছু হবে ট্রু অথবা ফলস দেন এই স্টেটমেন্টটা রান করবে এটা আমরা ট্রু ইয়া দিয়ে দেখাতে পারি ফ্লো চার্ট দিয়ে দেখাতে পারি এটা সামথিং কিছু হবে ইয়েস দেন এই এটা নো হইলে আবার এটা এক্সিকিউট হবে দেন হচ্ছে ইফ দেন এলস ধরো আমি আবার আরেকভাবে কোড লিখতে পারি ইফ সামথিং হয় তখন এটা হবে আর না হলে এটা হবে এটাকে বলে ইফ এলস 
তাহলে ইফ এটা হয় না হলে এটা হবে অর্থাৎ এটার উপরে এটা ডিপেন্ডেন্ট তাহলে আমি এটাকে টেবল ইয়াতে দেখালে দেখি ইফ এইকস টু জিরো তাহলে সুইচ ওয়ান সুইচ টু ক্লিক হবে আর যদি না হয় তাহলে সুইচ থ্রি সুইচ ফোর ক্লিক হবে পরের অপারেশন চলে যাবে ঠিক আছে এরপরে আমরা সুইচ স্টেটমেন্টে যাই সুইচ স্টেটমেন্ট আসলে কি এটা আমরা যারা লাইন ফলোয়ার টলোয়ার বানাই এই সুইচ অপারেশন অনেকগুলো সেন্সর থাকে লাইন ফলোয়ার নিয়ে কেউ কাজ করছো ইভানরা কাজ করছো নাকি এইখানে অনেকগুলো সেন্সর থাকে লাইন ফলোয়ারে অনেকগুলো আইআর সেন্সর থাকে অনেকগুলো আইআর সেন্সর থাকে এই আইআর সেন্সরগুলো থেকে ডেটা নিতে হয় যে লাইন কোন লাইন ফলো করতেছে লাইন ফলোয়ার মানে হচ্ছে এভাবে একটা ব্ল্যাক লাইন থাকে একটা গাড়ি থাকে ওই গাড়িটা এই লাইনটাকে ফলো করে করে চলে ঠিক আছে তো এখন লাইনটা সোজা থাকে না বিভিন্নভাবে থাকে আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকা লাইন থাকে এখন এই সেন্সরগুলো ডাটা নেওয়ার জন্য আমার কি লাগবে সুইচ লাগবে অনেকগুলো সুইচ জিরো তখন আমাকে কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হবে সুইচ অ্যান্ড অনেকগুলো সুইচ দিলাম কেস জিরো কেস ওয়ান কেস টু মানে এটা হচ্ছে আমার বিভিন্ন কেস বা অপশন এই অপশন দুই অপশন তিন অপশন তখন আমরা এখানে স্টেটমেন্টটা ডিক্লেয়ার করবো ডো সামথিং ডো সামথিং ডো সামথিং এই সেন্সরের উপর ডিপেন্ড করে তখন এটাকে বলে সুইচ অপারেশন মানে এটা না হলে এটাতে যাবে এটা না হলে এটাতে যাবে ঠিক আছে এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে হোয়াইল লুপ স্ট্রাকচার এটাও একটা কমন স্ট্রাকচার যেটা আমরা একটু আগেই দেখছি হোয়াইল লুপ দিয়ে আমরা একটা কাজ করছি ঠিক আছে একটা বাতি জ্বালাইছি যখন এত ইস বি এইস লেস দেন বি হবে বা এখানে আমরা হোয়াইল ওয়ান লিখে অনেক সময় ওয়ান মানে হচ্ছে এটা অল টাইম চলবে অল টাইম রান চলতে থাকবে এটা হচ্ছে আনলিমিট ইনফিনিটি লুপ ঠিক আছে এটা ইনফিনিটি লুপ আর যদি তুমি হোয়াইলের সাথে কোনো একটা লজিক অ্যাড করে দাও যে এত এত কাউন্টিং করে দাও যে এক থেকে একশো পর্যন্ত কাউন্ট করবে তারপর এটা অফ হয়ে যাবে তখন এটা স্টেটমেন্টটা এভাবে কাজ করবে না হয় এটা কি হয়ে যাবে এক্সিট হয়ে যাবে এরপরে আমরা দেখবো হচ্ছে ডু হোয়াইল লুপ ঠিক আছে হোয়াইল আর ডু হোয়াইলের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে হোয়াইলটা প্রথমে কি করে প্রথমে আগে লজিক চেক করে আর ডু হোয়াইল হচ্ছে আগে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্টকে গুরুত্ব দেয় কোনো একটা কাজ এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট ওয়ান স্টেটমেন্ট টু আগে এটা ফুলফিল হবে তারপর সে লজিকে যাবে স্টেটমেন্ট কমপ্লিট হওয়ার পর তারপর সে দেখবে হচ্ছে এই লজিক স্টেটমেন্ট করার পর তারপর লজিক দেখবে যে এ বি থেকে বড় না বি এ থেকে ছোট ওটার উপর ডিপেন্ড করে সে আবার স্টেটমেন্টটা ইয়া করবে না হয় পরের অপশনে চলে যাবে এরপর আমরা ফর লুপ দেখি এটা অনেক নাম করা জনপ্রিয় একটা এই স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্টে আমরা কি করি দেখো রিপিট রিপিট করি ঠিক আছে কোনো একটা কাজ আমরা রিপিট করি সেট অফ স্টেটমেন্ট অনেকগুলো স্টেটমেন্টকে রিপিটেডলি কাজ করতে থাকি এটাকে ওয়ান কাইন্ড অফ ইটারেশন বলা যায় ঠিক আছে ইনিশিয়ালাইজ হবে এম থেকে সাপোজ আমি জিরো থেকে দুশো পর্যন্ত কাউন্ট করব এম প্লাস প্লাস এম অথবা এন ইন্টিজার জিরো থেকে দুশো পর্যন্ত কাউন্ট হবে এম প্লাস 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 দিয়ে বোঝাই হচ্ছে কাউন্টিং করা আর এম মাইনাস মাইনাস লিখলে কি হবে ডিক্রিমেন্ট হবে এটা ডিক্রিমেন্ট হবে এটা এটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট এটা ডিক্রিমেন্ট স্টেটমেন্টটা ফুলফিল হতে থাকবে যখন জিরো থেকে দুশো কাউন্ট হবে ঠিক আছে তো এইভাবে একটা ফর লুপ অ্যাড করা যায় এরপর আজকে লাস্ট টপিক এটা হচ্ছে পয়েন্টার পয়েন্টার মূলত কি পয়েন্টার হচ্ছে মূলত রেফারেন্স পয়েন্ট করা কোনো একটা রেজিস্টার ভ্যালুকে পয়েন্ট করা তো এটাকে আমরা ইউজ করার জন্য আমি জাস্ট এখানে একটা এক্সাম্পল দেখাইছি অ্যান্ড ইউজ করি আর একটা হচ্ছে এভাবে স্টার ইউজ করি অ্যান্ড হচ্ছে রেফারেন্সিং সাইন এটা হচ্ছে রেফারেন্সিং আর স্টার হচ্ছে ডি রেফারেন্সিং তো এটার বেসিক আইডিয়াটা যদি আমি বলি সাপোজ আমার থেকে এক্সিকোস টু থার্টি বললাম আমি যখন এক্সিকোস টু থার্টি একটা ইন্টিজার হিসেবে ডিক্লেয়ার করি এই ইন্টিজার ভ্যালুটা মাইক্রো কন্ট্রোলার বা যাই বলো একটা রেজিস্টারের মধ্যে থাকে ওই রেজিস্টারের একটা ভ্যালু থাকে ধরো ওই রেজিস্টারের ভ্যালু হচ্ছে হ্যাক্স ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে এখন আমি বললাম পয়েন্ট এভাবে লিখলাম হচ্ছে ইন্টিজার এভাবে লিখলাম এক্স ইকোস টু এন বা এক্স ইগো এটা ধরো এন লিখলাম এক্স ইগোস টু এন লিখলাম এখান এই এই ভ্যালুটাকে এই পয়েন্টারের একটা ভ্যালু আছে এটাকে না এটার যেই অ্যাড্রেসটা ওই অ্যাড্রেসটাকে পয়েন্ট করলাম এই অ্যাড্রেসটাকে এখানে পয়েন্ট করে আমি এখানে কল করব ঠিক আছে এখন তোমরা বলতে পারো এই পয়েন্টারের সুবিধাটা কি পয়েন্টার হচ্ছে তুমি যখন কোনো একটা কিছু ইন্টিজার ভ্যারিয়েবল কল করো আবার যখন এটাকে ডিক্লেয়ার করো আবার যখন ডিফাইন করো এখানে অনেক মেমোরি ওয়েস্ট হয় আর যদি তুমি অ্যাড্রেস দিয়ে যদি কাজ করো তুমি অনেক এনার্জি সেভ হয় তোমার ডেটা তোমার পাওয়ার সেভ হয় তারপর তোমার 
টাইম এফিসিয়েন্স হয় তারপর লেটেন্সি কমে যায় অনেক ধরনের সুবিধা পাওয়া যায় পয়েন্টার দিয়ে কাজ করলে তাহলে এখানে একটা আমরা পয়েন্টার ইউজ করছি ইন্টিজার এ আর হচ্ছে ইন্টিজার এ পয়েন্টার এ ইগলস টু সেভেন নিছি আবার এ পয়েন্টার ইগলস টু এন্ড সেভেন এখানে কী করা হয়েছে এই এটাকে পয়েন্ট করা হয়েছে অ্যাড্রেসটাকে এখানে পয়েন্ট করা হয়েছে ঠিক আছে এখন আমি প্রিন্ট করবো দ্য অ্যাড্রেস অফ এ এন্ড পার্সেন্ট পি এ ভ্যালু তারপর এন্ড এ এ পিটিআর এই ভ্যালুটা আমি এখন প্রিন্ট করব আবার এখানে প্রিন্টার দিলাম হচ্ছে স্টার এই অপারেটরটা দিয়ে ঠিক আছে তারপরে আবার লিখব বিভিন্নভাবে আমি প্রিন্ট করব দেখো নিচে আমাদের ভ্যালুটা প্রিন্ট হয়েছে এই ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো ওয়ান টু এফ এফ এটা কি হেক্সা ডেসিমেল ভ্যালু ঠিক আছে এটা একটা হেক্সা ডেসিমেল ভ্যালু তারপরে এই সাতটা কোথায় আছে এই রেজিস্টারে আছে মানে কম্পিউটারের এই রেজিস্টারে এই সাত ভ্যালুটা সেভ করা আছে তাহলে এভাবে পয়েন্ট করে করে আমি কাজগুলো করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাস এতটুকুই আজকে আর কোনো কোশ্চেন আছে তোমরা এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে নিবা এস টি এম থার্টি টু ইনস্টল করে বোর্ড কালেক্ট করে কাজ করতে পারো বিভিন্ন যে এল ইডি এখানে বেশ কিছু এক্সাম্পল দিক যেমন ধরো তোমরা এডিসি নিয়ে কাজ করতে পারো এডিসিটা কি এটা হচ্ছে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার মানে হচ্ছে এখানে হ্যাঁ এখানে দেখো এগুলো হচ্ছে অ্যানালগ পিন এই পিনগুলোর সাথে তুমি কোন একটা সেন্সর কানেক্ট করতে পারো সেন্সর বলতে সেটা হতে পারে এল ডি আর নাম শুনছো এল ডি আর এল ডি আর আছে বিভিন্ন ধরনের সেন্সর যে কোনো একটা সেন্সর কিনে ফেলতে পারো অথবা একদম আয়ার সেন্সর কিনতে পারো আয়ার একদম কম দামি তাহলে আয়ার একটা সেন্সর কিনে এখানে ডেটাটা নিবা যখন আলো জ্বলবে যখন আলো নিবে ওই সেন্সিং এর উপর ডিপেন্ড করে তোমরা একটা বাতি জ্বালাবা এটা হচ্ছে তোমাদের টাস্ক ঠিক আছে তোমরা আমাকে এটা সাবমিট করো ভাই ভাই আর এর থেকে এল ডি এর দাম কম হ্যাঁ এল ডি এর দাম কম এখন যে কোনো একটা কিছু নিলেই হলো এখন যে যেভাবে কাজ এল ডি আর কি আই আর কি এটা এল ডি আর হচ্ছে লাইট ডিটেক্টিভ রেজিস্টর লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর সম্ভবত লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর এটা হচ্ছে তোমার ফটো ডায়োড ওয়ান কাইন্ড অফ এটা হচ্ছে তুমি ইলেকট্রনিক্সের দোকানে পাবা যখন এখানে আলো পড়বে সূর্যের আলো তখন এই ডায়োডটা অন হবে এটা একটা ডায়োড ওয়ান কাইন্ড অফ ঠিক আছে এই ডায়োডটা অন হবে যখন এখানে লাইট পড়বে ভাই আমার কাছে আছে আমি দেখাতে পারবো সমস্যা নেই সবাই সার্চ করে নেবে দেখানো দেখানো দরকার নেই সবাই গুগল করলে পাওয়া যাবে এটা অনেক কম দামি তোমরা তাহলে এটা নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে আমাকে সাবমিট করবা নেক্সট এক সপ্তাহ আগে একটা এল ডি আর অথবা আই আর যেটা চাও যে কোনো একটা সেন্সর অথবা একটা সেন্সর অথবা পি মোশন সেন্সর আছে পি আই আর আছে পি আই আর এটার দাম মনে হয় সত্তর আশি টাকা এবং যার যতটুকু সাধ্য ওই অনুযায়ী তোমরা একটা সেন্সর কিনবা সেন্সর কিনে এখানে সাথে কানেক্ট করবা কানেক্ট করে একটা বাতি জ্বালাবা যদি বাতি কিনতে চাও বাতিও কিনতে পারো এল ই ডি কিনতে পারো একটা আর যদি বাতি কিনতে না চাও এখানে যে থার্টিন নাম্বার পিনে যে এল ইডিটা আছে এটা এটা জ্বালাইতে নিয়ে যেতে পারো তুমি লাইট ফেলবা এই বাতি জ্বলবে লাইট বন্ধ করে দিবা আবার এই বাতিটা নিয়ে যাবে এটা হচ্ছে তোমাদের টাস্ক ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা সাকিয়ল করিম ভাই আপনি কত থেকে নিছেন ওগুলো আচ্ছা এগুলো ওর সব পরে আমরা আলোচনা করব ওইগুলো নিয়ে কাজ করে ঠিক আছে আজকে ক্লাস এতটুকুই ধন্যবাদ